नमस्कार पार्ट टू ऑफ द अमेंडमेंट विच इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट के चार सेक्शन वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थ्री एंड वन ट्वेंटी फोर क्या चेंजेस है आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन वन ट्वेंटी वन टॉक्स अबाउट द सेक्शन ट्वेंटी नाइन सबसेक्शन वन फॉर क्लॉज सी द फॉलोइंग क्लॉज सेल बी सब्सटीट्यूटेड क्या था अमेंडमेंट के पहले और अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है प्रायर टू अमेंडमेंट The clause C was the taxable person. Section 29 है किसके रिगार्ड में कैंसिलेशन एप्लीकेशन के बारे में बात करता है अगर मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है या प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है इन द सर्कमस्टांसिस विच हैज बीन मैं इन द सेक्शन ट्वेंटी नाइन सब सेक्शन वन उसमें एक सर्कमस्टांसिस क्लॉज सी था उसमें कुछ वर्ड एड किए हैं द टैक्सेबल पर्सन Other than the person registered under 25 subsection 3, that is voluntarily registration, is no longer liable to be registered under 22 or 24. अब क्या कर दिया? The taxable person is no longer liable to be registered under 22 or 24, or intend to opt out of the registration voluntarily made under 25 subsection 3. क्या मतलब हुआ इसका? जो अमेंडमेंट के पहले लैंग्वेज थी उससे यह लगता था कि जो टैक्सेबल पर्सन है अदर देन ट्वेंटी फाइव थ्री इट मीन जिस पर्सन ने बिकॉज ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अपना नंबर लिया है एंड अब वो कैंसिल करवाना चाहता है उसका रीजन क्या है नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो कहने का मतलब अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन लिया और अभी भी वो मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है बट वो ऑप्ट आउट करना चाहता है दिस सर्कमस्टांसिस वॉज नॉट देर इन दी नाइन एक बार बात करते हैं सभी सर्कमस्टांसिस की जो सेक्शन ट्वेंटी नाइन में लिखी गई है ट्वेंटी नाइन क्या कहता है प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन इज ऑन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल बाई द रजिस्टर्ड पर्सन और बाई इज लीगल एयर इन केस ऑफ द डेथ कैंसिल द रजिस्ट्रेशन हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसिस वेयर पहला बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या बिजनेस अमालगमेट हो गया डीमर्स हो गया एटसेट्रा दूसरा बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया पार्टनरशिप फॉर्म थी कंपनी बन गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई या कोई भी जिसके कारण विच रिजल्टेंट इनटू द चेंज ऑफ द परमानेंट अकाउंट नंबर करेक्ट द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेंटी और ट्वेंटी और यहां पे वर्ड ऐड किया कि इंटेंट टू ऑप्ट आउट वॉज टेकन वॉलेंटरली एंड वॉज नॉट कवर्ड अंडर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर नाउ दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द सर्कमस्टांसिस फॉर कैंसिलेशन एप्लीकेशन आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन थर्टी में अमेंडमेंट है हमने पहले बात की सेक्शन ट्वेंटी नाइन जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है अब हम बात करते हैं रिवोकेशन एप्लीकेशन की इन सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 जो प्रोवाइजो था पहले उस प्रोवाइजो को रिप्लेस कर दिया और नया प्रोवाइजो क्या है 30 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो विद इन थर्टी डेज यू कैन मेक एन रिवोकेशन एप्लीकेशन करेक्ट अब उसके बाद में क्या अगर वो 30 डेज क्रॉस हो जाता तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं थी हमारे पास में कोई पावर नहीं था कि हम रिक्वेस्ट कर सके एक्सेप्ट हाईकोर्ट तो यहां पे क्या पॉइंट है कि अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है 30 डेज का उसके बाद भी अगर आपके सफिशिएंट आपका प्रॉपर रीजन है ठीक है तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं बाय 30 डेज जो 30 दिन था ओरिजिनली उसमें 30 दिन के बाद में भी आपका रिवोकेशन अप्रूव किया जा सकता है एंड विद दी Permission of the commissioner for a further period of 30 days. Effectively, we can say, जो initially 30 days था, अब वो 30 plus 30 और extra हो गया. Total, we can say the 90 days. And prior to amendment, ये clause, ये provision इसको replace किया है. ये provision क्या था? एक one time relaxation आया था कि अगर किसी का cancellation order 31st March 2019 तक issue है और जिसने revoke केट नहीं करवाया अपना तो उसको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी 
कि वो ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन तक रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ये इंसर्ट हुआ था फिफ्थ आरओडी रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑर्डर टू थाउजेंड नाइनटीन डेटेड ट्वेंटी थर्ड अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं जो कि सेक्शन 31 में है सेक्शन 31 क्या चीज के रिगार्ड में टैक्स इनवॉइस यहां पे भी फॉलोइंग प्रोवाइजो सेल बी सब्सटीट्यूटेड 31 वन सबसेक्शन टू में अमेंडमेंट हुआ है 31 वन सबसेक्शन वन बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्ड में मुझे टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है थर्टी वन सबसेक्शन टू बात करता है मुझे सप्लाई ऑफ सर्विस के रिगार्ड में टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है इसके प्रोवाइजो में बेसिकली ये वाला पार्ट क्लॉज ए नया ऐड हुआ है बाकी ये वाला जो पहले वाला क्लॉज था इसको शिफ्ट कर दिया क्लॉज बी में सो ये सेम है क्या एडिशन है उसकी हम बात कर लेते हैं स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ द सर्विसेज और सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ए टैक्स इन शेल बी इश्यूड विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब नाउ द गवर्नमेंट बाई वे ऑफ द नोटिफिकेशन वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर सकती है कि इसमें आपको टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है कितने टाइम में और किस तरीके से इश्यू करना है अब हम बात करते हैं सेक्शन 124 की 124 क्या चीज के रिगार्ड में बात करता है टीडी बेसिकली सेक्शन 51 वन सब सेक्शन फिफ्टी सेक्शन फिफ्टी में क्या अमेंडमेंट हुआ फिफ्टी वन इज टॉकिंग अबाउट द टीडीएस मैकेनिजम और टीडीएस अंडर द जीएसटी We all know that TDS provision is applicable when the recipient is the government or local authority or public sector undertaking societies etc. जो कि section 51 में categorised है. अब बात करते हैं 51 subsection 3 में क्या amendment हुआ और 4 को क्या किया गया? Section 51 subsection 3 में पहले ये लिखा गया था कि deductor shall furnish the certificate. जो TDS certificate था उसमें क्या-क्या लिखा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या रेट है कितना अमाउंट डिडक्ट किया कितना अमाउंट पे किया गवर्नमेंट को एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब इतना इसका मतलब क्या हुआ इतना तो डिटेल मेंशन करना ही है उसके अलावा कुछ और डिटेल अगर हमें प्रिस्क्राइब की जाती है अब क्या लैंग्वेज कर दी सर्टिफिकेट ऑफ द टीडीएस शैल बी इशूड इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब दैट से अब मैं बात करता हूं 51 सबसेक्शन 4 की जो क्या कहता था कि अगर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया अगर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया विद इन फाइव डेज तो क्या होगा पेनल्टीज एप्लीकेबल होगी हंड्रेड रुपीज पर डे वी कैन से द लेट फीस एप्लीकेबल होगी हंड्रेड रुपीज पर डे सीजीएसटी और हंड्रेड रुपीज पर डे एस जीएसटी सो टोटल टू हंड्रेड सब्जेक्ट टू दी मैक्सिम ऑफ फाइव थाउजेंड सीजीएसटी एंड फाइव थाउजेंड एस जीएसटी सो नाउ दिस प्रोविजन हैज बिन डिलीटेड आई होप इट्स क्लियर सो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो ये मास्टर माइंड है जो ये पेनल्टी के सेक्शन है वहां पे जो बेनिफिट रिटेन करता है उसके रिगार्ड में क्या चेंजेस हुए सिमिलरली ऑफेंसेस सेक्शन 132 के प्रोविजन में क्या चेंजेस हुआ कैसे मास्टर को भी कैप्चर किया गया है इन सभी प्रोविजन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच